नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो या यूट्यूब चॅनलवर आपण शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भातील अत्यंत महत्वपूर्ण अशा प्रश्नांचा संच घेऊन आहोत हे प्रश्न संच तुम्हाला फक्त शिक्षक पात्रता परीक्षाच नाही तर सरळ सेवा पदभरतीसारख्या सगळ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये उपयुक्त ठरणारे आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला इंग्रजी ग्रामर हा अत्यंत महत्वपूर्ण असून त्यामध्ये स्कोअर चांगला करणं गरजेचं आहे जे की सध्याच्या कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्हाला टिकून ठेवू शकावं या अनुषंगाने फाईंड द वर्ड अपोजिट इन मिनिंग टू द वर्ड द वर्ड दिलेला आहे ऑब्लिवियन ओ बी एल आय व्ही आय ओ एन ऑप्शन्स आहेत फॉरगेट फुलनेस बी ऑप्शन आहे कॉन्सि कॉन्सियनेस सी ऑप्शन आहे निर्वना अँड डी ऑप्शन आहे अनवेअर तर याचं अपोजिट होतं ऑब्लिवियनचं कॉन्सिक्युनेस असं म्हणून याचं उत्तर ऑप्शन बी हे येईल कॉन्सिक्युनेस सॉरी तर पिक द राईट इडियम विच फिट्स इन द सेंटेन्स जोस डिसाइडेड टू डैश डैश ऑप्शन ए आहे स्टीयर क्लियर ऑफ ऑप्शन बी आहे डान्स टू द ट्यून ऑफ ऑप्शन सी आहे लेट स्लीपिंग डॉग्स लाईक अँड ऑप्शन डी आहे बी ॲट हिज विट्स एंड तर राईट इडियम येतं याचं ऑप्शन ए म्हणजेच स्टीर क्लिअर ऑफ अशा स्वरूपामध्ये पुढचा प्रश्न घेऊया पिक द करेक्ट मिनिंग ऑफ द हायलाइटेड इडियम आपल्याला हायलाइटेड इडियमचा करेक्ट मिनिंग विचारलेला आहे इडियम आहे गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ ऑप्शन ए आहे सम वन हू शोज कॉम्पेसेशन टुवर्ड्स अदर बी आहे टू बी बॉर्न नॉलेजेबल सी आहे टू बी बॉर्न रिच अँड डी आहे सम वन हू इज स्पून फेड ऑल द टाइम तर जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीला बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून असं म्हणतो याचा अर्थ तो खूप श्रीमंत आहे याच्यासाठी ते वापरत असतो आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन क्रमांक सी हे येईल सप्लाय द करेक्ट टेन्स ऑफ द वर्ब इन द सेंटेन्स आपल्याला दिलेल्या सेंटेन्समध्ये करेक्ट टेन्स फॉर्म हा फील करायचा आहे दिलेला शब्द काय दिलेलं जे वाक्य आहे ते आपण अगोदर समजून घेऊया ॲट वन टाईम ही डॅश ब्युटिफुल काइट्स हिज काइट्स डॅश लाईक बटरफ्लाईज इन द एअर ऑप्शन ए आहे हॅड मेड ऑप्शन बी आहे सॉरी ऑप्शन ए आहे हॅड मेड हॅड डान्स बी आहे वॉज मेकिंग डान्सिंग सी आहे हॅज मेड हॅड डान्स्ड अँड डी आहे हॅज मेड आर डान्सिंग तर यामध्ये करेक्ट टेन्स कोणता येईल तर पहा ॲट वन टाईम असं म्हटलं आहे आणि मग जेव्हा आपण कोणी एके काळी अशा स्वरूपात सांगतो तेव्हा आपण यामध्ये भूतकाळाचा वापर करीत असतो आणि मग इथे दिलेले भूतकाळाचे दोन प्रकार इथे दिलेत हॅड मेड अशा स्वरूपात एक आहे आणि दुसरं आहे वॉज मेकिंग तर ही क्रिया घडून गेलेली आहे आणि म्हणून मग इथे हॅड मेड हे पहिल्या ऑप्शनमध्ये पहिल्या ठिकाणी ज्या कमी जागा आहे तिथे आणि दुसऱ्यामध्ये हॅड डान्सड अशा स्वरूपात यायला हवं आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल पिक द सिनोनिम ऑफ द वर्ड आपल्याला दिलेल्या वर्डचा सिनोनिम सांगायचा आहे इंडिजिनाईज असं वर्ड दिलं आहे ऑप्शन्स आहेत नेटिव्ह इम्पोर्टेड इमिग्रेंट अँड अलाईन तर याचं सिनोनिम काय येईल तर नेटिव्ह हे येईल आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल फाईंड द मिनिंग ऑफ द हायलाइटेड वर्ड इन द सेंटेन्स इट मे हॅव बीन अ सिम्पल रिडिक्युल बट इट स्टील मेड हिम फील रिजेक्टेड तर इथे इट मे हॅव बीन अ सिम्पल रिडिक्युल असं दिलंय आणि ऑप्शन्स आहेत पावर्टी बी आहे स्टेटमेंट सी आहे जॉब अँड डी आहे मॉकरी तर याला मॉकरी हे समानार्थी शब्द येईल आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन डी हे येईल पिक द राईट मिनिंग ऑफ द हायलाइटेड वर्ड द टीचर हॅड टू सेग्रिगेट हिम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टुडंट ऑप्शन्स आहेत टू फिजिकली सेपरेट सम वन फ्रॉम अदर बी ऑप्शन आहे टू युनाइट सम वन सी ऑप्शन आहे टू लिंक सम वन टू समथिंग अँड डी आहे टू बी डिस्टिंक्ट विथ सम वन ऑर समथिंग तर इथे सेग्रिगेट म्हणजे एखादी व्यक्ती फिजिकली दुसऱ्यापासून वेगळी असेल तर त्याच्यासाठी वापरलेला असतो आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल म्हणजेच टू फिजिकली सेपरेट सम वन फ्रॉम अदर्स अशा स्वरूपामध्ये पुढचा प्रश्न घ्या 
फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कंटिन्स और फ्यूचर परफेक्ट टेन्स अपने फ्यूचर कंटिन्स कि फ्यूचर परफेक्ट टेन्स मधे वक्या की पूर्णता कराएगी है वी होप दैट ऑल फाइटिंग डैश डैश बाय एंड ऑफ द इयर ऑप्शन है विल हैव स्टॉप्ड बी आहे स्टॉप्ड सी आहे इज स्टॉपिंग एंड डी आहे हैड स्टॉप्ड तर अपने फ्यूचर परफेक्ट टेन्स मे फ्यूचर टेन्स मधे संगाइच है ज्यादे अपन विल शाल अशा स्वरूप वपरतो आते फिर एक ऑप्शन है जी कि फ्यूचर टेन्स है जो कि ऑप्शन ए मजे विल हैव स्टॉप्ड अशा स्वरूप मधे फ्यूचर परफेक्ट टेन्स अभी वक्य रचना ये ऑप्शन ए हे अच उत्तर ये फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड अपने शब्द दिला मीनिंग संगाइच है वर्ड दिला यफ ई आई जी एन फेन आप्शन है सीम्पल ऑनेस्ट अनकॉन्शियस प्रिटेन तर फिगेन याचा जो मीनिंग आहे मजेस प्रिटेन्ड असा होतो आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन डी हे येईल त्यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊया कन्वर्ट द फॉलोईंग ॲक्टिव्ह टू पॅसि वॉईस पिकासो वॉज पेंटिंग गर्निका ॲट दॅट टाईम आता ऑप्शन्स आहेत पहा ऑप्शन ए गर्निका वॉज टू बी पेंटेड बाय पिकासो ॲट दॅट टाईम बी आहे पिकासो हॅड बीन पेंटिंग गर्निका ॲट दॅट टाईम सी आहे गर्निका वॉज बीइंग पेंटेड ॲट दॅट टाईम बाय पिकासो अँड डी आहे गर्निका वॉज टू हॅव बीन पेंटेड बाय पिकासो ॲट दॅट टाईम आता कन्वर्ट द फॉलोईंग आपल्याला इथे ॲक्टिव्हचं पॅसि व्हॉइसमध्ये रूपांतर करायचं आहे हे लक्षात ठेवा आपल्याला दिलेलं वाक्य ॲक्टिव्हचं आहे आणि त्याला आपल्याला पॅसिव्ह करायचं आहे मग पिकासो वॉज पेंटिंग जे आहे त्याच्याऐवजी आपल्याला वॉज बीइंग अशा स्वरूपात यायला हवं ना जेव्हा आपण पॅसिव्ह करू आणि यातील फक्त ऑप्शन सी मध्येच ते वॉज बीइंग पेंटेड अशा स्वरूपात आहे वर्बचं तिसरं फॉर्म येतं हे पण तुम्हाला माहितीच असेल आणि जेव्हा आपण ऑप्शन सी पाहतो तेव्हा आपल्याला योग्य उत्तर मिळतं आता अशा प्रकारे तुम्हाला ॲक्टिव्ह टू पॅसिव्ह वॉईसची जर डिटेल कन्सेप्ट हवी असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बरेचसे व्हिडिओ जे आपण ऑलरेडी बनवलेले आहेत त्यांची लिंक एकत्रितरित्या मिळून जाईल ज्याच्यात तुम्हाला इंग्रजी ग्रामर त्याचबरोबर मराठी ग्रामर सरळ सेवा पदभरती संदर्भातील शंभर महत्वपूर्ण व्हिडिओ ज्याच्यामध्ये साधारण आपण हजार प्रश्नांचा संच घेतलेला आहे जे की तुम्हाला अत्यंत उपयुक्त ठरेल हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल त्याच्यासाठी तिथे जाऊन तुम्ही त्या लिंक्स पहा आणि अनअकॅडमी लर्निंग ॲप डाउनलोड करून तुम्ही त्या लिंक्समध्ये मला म्हणजे फॉलो केल्यानंतर त्या लिंक तुमच्या सर्व ओपन होतील आणि तुम्हाला पाहता येतील पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हायलाइटेड इडियम और फ्रेज फ्रॉम द फॉलोईंग व्हेन द कोर्ट सेंट हिम अ नोटीस ही रिअलाइज दॅट आता जेव्हा कोर्टने तिला नोटीस पाठवली तेव्हा त्या व्यक्तीला समजलं की द बॉल इज इन हिज कोर्ट ऑप्शन ए आहे इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसिजन बी ऑप्शन आहे टू पोस्टपोन समथिंग टिल लॅटर सी ऑप्शन आहे टू अवॉइड अ सिच्युएशन ऑल टुगेदर डी ऑप्शन आहे टू मेक द मोस्ट ऑफ अ सिच्युएशन तर द बॉल इज इन हिज कोट म्हणजे आता स्वतःला डिसिजन घ्यायची बारी आलेली आहे याच्यासाठी याचा वापर करतात जे की ऑप्शन ए मध्ये इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसिजन अशा स्वरूपात येतं आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल पिक द राईट मिनिंग ऑफ द हायलाइटेड वर्ड इन द सेंटेन्स आपल्याला हायलाइटेड वर्ड दिलाय त्याचं राईट मिनिंग सांगायचं आहे शी डिडंट हॅव द करेज टू ऍडमिट टू हर डिसेप्शन ऑप्शन ए आहे हार्ड वर्क ऑप्शन बी आहे बीइंग ऑनेस्ट अबाउट समथिंग ऑप्शन सी आहे रिसॉर्टिंग टू फ्रॉड ऑर ट्रिकरी अँड ऑप्शन डी आहे विकनेसेस तर डिसेप्शन याचा अर्थ रिसॉर्टिंग टू फ्रॉड ऑर ट्रिकरी असं येतो आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन सी हे येईल आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोईंग सेंटेन्स आपल्याला खालील वाक्यामधील फिगर ऑफ स्पीच ओळखायचा आहे द न्यू टीचर इन द स्कूल इज प्रिटी अगली प्रिटी म्हणजे चांगले म्हणजे सुंदर अशा स्वरूपात आणि अगली म्हणजे विद्रूप अशा स्वरूपात वापरतात मग प्रिटी अगली हे एकमेकाच्या विरोधाभास असलेले शब्द याच्यात वापरलेले आहेत ऑप्शन्स आहे परसॉनिफिकेशन हायपरबोले ऑक्सिमोरॉन अँड इफ्युझम 
तर ऑक्सिमोरॉन या फिगर ऑफ स्पीच मध्ये परस्पर विरोधी दोन शब्दाचा वापर एकाच वाक्यात केलेला असतो तेव्हा ऑक्सिमोरॉन हे फिगर ऑफ स्पीच होत म्हणून याच उत्तर ऑप्शन सी हे येईल फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्श हार्श या वर्ड चा आपल्याला मीनिंग सांगायचा आहे ऑप्शन ए आहे चिअरफुल ऑप्शन बी आहे ब्लँड ऑप्शन सी आहे काम अँड ऑप्शन डी आहे सेवेअर तर हार्श याचा सिमिलर मीनिंग सेवेअर असा येईल आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन डी हे येईल फाइंड द मीनिंग ऑफ द हायलाइटेड वर्ड इन द सेंटेन्स समथिंग सीम्स टू बी एमिस कॅन आय हेल्प ऑप्शन आहेत रॉंग इथिकल फंक्शनिंग सुटेबल तर आमिस या शब्दाचा आपल्याला मिनिंग सांगायचा आहे आता तुम्हाला लक्षात येईल की आमिस म्हणजे समथिंग रॉंग टू यू असं विचारायचं असेल आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल त्यानंतर पिक द राईट अँटोनियम फॉर द वर्ड अॅनिलेशन व आपल्याला जे वर्ड दिलाय त्याचा अँटोनिम सांगायचा आहे बरेचसे विद्यार्थ्यांचं काय होतं की सिनोनिम सांगितलंय की अँटोनिम सांगितलंय हे पाहण्यामध्ये थोडस परीक्षेच्या तणावामध्ये बरोबर नाही पाहत आणि मग प्रश्नाचं उत्तर क्लिक करतात जे की मग चुकून येतं की अँटोनिम विचारलं तर आपल्याला सिनोनिम किंवा सिनोनिम विचारलेला असेल तर अँटोनिम असं पण करून टाकतात त्याच्यामुळे आपल्याला हे पाहणं गरजेचं आहे अॅनिहिलेशन ऑप्शन आहे सर्व्हायवल एक्सटिंक्शन सी आहे लॉस अँड डी आहे हॅवॉक तर अॅनिहिलेशन याचा जो राईट अँटोनिम येईल तो सर्व्हायवल आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल पिक द सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्सट्रूड हा वर्ड दिलाय ई एक्स टी आर यू डी ई अशी याची स्पेलिंग आहे आपल्याला एक्सट्रूड म्हणजे वगळणं असं त्याच्यासाठी वापरलेलं असतं ऑप्शन ए आहे इजेक्ट ऑप्शन बी आहे ऍक्सेप्ट ऑप्शन सी आहे ऍडमिट अँड ऑप्शन डी आहे डिटेन तर मग याचं योग्य उत्तर येईल इजेक्ट अशा स्वरूपामध्ये त्यानंतर फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड आपल्याला दिलेला वर्ड आहे जोवियल जे ओ व्ही आय ए यल ऑप्शन आहेत फेस्टिव्ह लॉफिंग सॅड अँड हॅपी याचा अपोजिट मीनिंग आपल्याला सांगायचा आहे जोवियल म्हणजेच जो हॅपी याच्यासाठी आपण जोवियल हा शब्द वापरतो आणि मग हॅप्पीच्या विरोधार्थ सॅड हा शब्द येतो जो की ऑप्शन सी आहे पिक द राईट इडियम विच फिट्स इन टू द सेंटेन्स सरिता अँड अरुणा इथे सांगितलंय सरिता अँड अरुणा फॉर अँड ॲज अ रिझल्ट असं दिलंय तर वॉस्ट ऑल देअर डर्टी लाईन एन इन पब्लिक म्हणजेच ते एकमेकांविरुद्धात म्हणजे जे काही आपण जोऱ्याचं भांडण करून स्वतःविषयीच्या ज्या नाही सांगायच्या त्या गोष्टी पण सांगून देणं याला म्हणतात वॉस्ट ऑल देअर डर्टी लाईन एन इन पब्लिक म्हणून उत्तर सी येईल आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेन्स सेंटेन्स दिलाय द नाईट वॉज क्रिपिंग ऑन द ग्राउंड ऑप्शन्स आहेत ए ॲपेस्ट्रॉप बी मेटाफोर सी पर्सोनिफिकेशन अँड डी इफ्युझम तर इथे जे व्यक्तीसारखी क्रिया असते क्रिपिंग हे बाळ करतं तर नाईट वॉज क्रिपिंग ऑन द ग्राउंड अशा स्वरूपात दिलं आहे जे की एका व्यक्तीसारखं कृती असल्यासारखी त्याचं डिस्क्रिप्शन केलेलं आहे वर्णन केलेलं आहे आणि हे पर्सोनिफिकेशनमध्ये होतं जी निर्जीव वस्तूला सजीव वस्तू आहे असे समजूनच सांगितलं जातं किंवा त्याचीच कृती ते करत आहे असं वर्णन केलं जातं मग अशा वेळेस पर्सोनिफिकेशन हा फिगर ऑफ स्पीच येत असतो आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेन्स आय एम ऑन अ हेवी डायट टील माय बर्थडे आता हेवी आणि डायट हेवी म्हणजे जे म्हणजे आपण थोडक्यात ऑइली फूडसाठी वापरतो आणि डायट म्हणजे आपण जे फूड म्हणजे हेल्दी फूड अशा स्वरूपात असतात त्याच्यासाठी आपण डायटिंग अशा स्वरूपात वापरत असतो पण इथे दोन परस्पर विरोधी शब्द एकाच वाक्यामध्ये वापरलेले आहेत आणि याच व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अगोदर पण सांगितलं की जेव्हा दोन परस्पर विरोधी वाक्य एकाच म्हणजे शब्द सेंटेन्समध्ये वापरलेलं असेल तेव्हा येणारं फिगर ऑफ स्पीच कोणतं असेल मग ऑक्सिमोरॉन जे की ते दिलेलं आहे बाकीचे ऑप्शन इफ्युझम ऍपेस्ट्रॉपी हायपरबोले दिलेलं होतं परंतु ऑक्सिमोरॉन येईल कारण हेवी आणि डायट हे दोन परस्पर विरोधी शब्द एकाच वाक्यामध्ये वापरलेले आहेत आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेन्स आपल्याला या सेंटेन्समध्ये फिगर ऑफ स्पीच सांगायचा आहे बघा 
द ट्रूथ वॉज लाईक अ बॅड टेस्ट इन हिज माउथ वॉज लाईक आता लाईक हा शब्द जेव्हा वापरलेला असतो तेव्हा आपल्याला कोणता फिगर ऑफ स्पीच येतो मग मेटाफोर हायपोबोले सिमिले की पर्सोनिफिकेशन तर लाईक हा शब्द आपण सिमिली या जो शब्दांचा म्हणजे फिगर ऑफ स्पीच असतो त्यामध्ये वापरतो आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन सी म्हणजे सिमिली हे येईल त्यानंतर फाइंड द मीनिंग ऑफ द हायलाइटेड वर्ड फ्रॉम द सेंटेन्स आपल्याला हायलाइटेड वर्डचा मीनिंग सांगायचा आहे ही रेज द वॉटर बॉटल टू हिज पार्शड लिप्स पार्शड म्हणजे काय तर ऑप्शन ए आहे हायड्रेटेड बी आहे डॅम्प सी आहे सॅच्युरेटेड अँड डी आहे ड्राय तर पाण्याची बॉटल आपण केव्हा केव्हा घेऊन आपल्याला खूप तहान लागेल किंवा आपले लिप्स म्हणजे सुकलेले आहेत ते दाखवण्यासाठी असं म्हटलेलं आहे तर इथे ड्राय हे येईल पार्श्व मीन्स ड्राय आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन क्रमांक डी हे येईल फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मिनिंग टू द हायलाइटेड वर्ड वर्ड दिलाय चास्प सी एच ए एस एम ऑप्शन आहेत क्लोजर वॉइड गल्फ अँड ओपनिंग तर चास्म म्हणजेच क्लोजर त्याचा विरोधार्थी शब्द क्लोजर येतं ओपन आणि क्लोजर याच्यासाठी आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल पिक द करेक्ट मिनिंग ऑफ द हायलाइटेड एडियम ऑर फ्रेज फ्रॉम द फॉलोविंग बाय रिझाइनिंग फ्रॉम द जॉब ही हॅज बर्न हिज बोट्स टू टेक अँड इरिव्हिसेबल स्टेप बी टू गेट वन सेल्फ इन ट्रबल सी टू पिक अ फाईट विथ सम वन डी टू ॲक्ट विदाऊट थिंकिंग ही हॅज बर्न्ट हिज बोट्स म्हणजे स्वतःच स्वतःच्या जे हे आहे त्याच्या विरोधवास कृती करणं म्हणजेच टू टेक अँड इरिव्हिसेबल स्टेप यासाठी ते वापरलेलं आहे आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेन्स फिगर ऑफ स्पीच सांगायचा सेंटेन्समध्ये द ब्रेड जम्पडा आउट ऑफ द टोस्टर ऑप्शन ए आहे सिमिली बी आहे पर्सॉनिफिकेशन सी आहे मेटाफॉर अँड डी आहे इफ्युजम तुम्हाला मी आत्ताच सांगितलं की जम्पिंग ही क्रिया सजीव व्यक्ती म्हणजेच मानव हा करू शकतो किंवा प्राणी करू शकतो जे की सजीव व्यक्तीमध्ये येतात मग जेव्हा एखादी निर्जीव वस्तू सजीव व्यक्तीसारखीच कृती करीत आहे असे वर्णन केलेले असते तेव्हा वापरलेला फिगर ऑफ स्पीच पर्सॉनिफिकेशन असल्यामुळे याचं उत्तर ऑप्शन बी हे येईल फाइंड द मिनिंग ऑफ द हायलाइटेड वर्ड इन द सेंटेन्स द मॅन couldn't discern between right and wrong tar the man couldn't discern mhanlay ani between right and wrong tar right ani wrong paiki apan mhanje yacha lokar decision geu shakat nahi options a ahe differentiate b ahe be confused c ahe overlook and d ahe miss tar ya doni paiki konte barobar mhanje differentiate karaycha karu shakat nahi ani mhanunach yacha uttar option a he yeil 